اور یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے والم وہاں بھی کہا تھا نا یاد رکھو میرے عزیز گرہ باندھ لو ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی یہاں کیا کہا والم ان ما اخطا کا لم یقن لیوسیب جو چیز تم سے چھوٹ گئی وہ تمہیں ملنے والی تھی ہی نہیں تو کہے کو سر کھپانا اس کے چکر میں ہم بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا اس کی وجہ سے ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا جو چیز ہمارے حصے میں نہیں آئی وہ نہیں آنے والی تھی ایک مقام پہ اللہ کہتا آسا ان تک رہو شیئم وہو و خیر اللکم و آسا ان تحب شیئم وہو و شر اللکم واللہ یعلم و انتم لا تعلمون این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اسی میں تمہارے لئے خیر ہے کوئی چیز نہیں ملی تو ہائے توبہ مچا دیتے ہیں ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسی میں ہمارے لئے خیر تھا اللہ کہہ رہا ہے اور کسی چیز کے لئے ہم اس قدر حریص ہو جاتے ہیں کہ اے کاش اے کاش وہ مل جائے ایسا بھی ممکن ہے وہو شر لکم اسی میں تمہارے لئے شر ہو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا برا ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جب اللہ جانتا ہم نہیں جانتے ہیں تو بندگی کیا کا تقاضی کیا ہونا چاہیے سپر دم بتو ما یئے خیش را کہ دانی حساب کم و بیش را میرے مولا میرے پروردگار میں نے اپنے زندگی کے سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا ہے اس لیے کہ کمی اور بیشی کا حساب تو جانتا ہے میں نہیں جانتا سپرد کریں اللہ کے حضور اور آگے فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتَ اور جو چیز تمہیں پہنچ گئی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ تم سے رہ جاتی جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ ساری کائنات مل کر بھی اسے روکنا چاہتی تو نہیں روک سکتی تھی وہ تو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا تھا اور اگلا ٹکڑا سنیے فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ السَّبْر اور یاد رکھو میرے عزیز کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے جو جس قدر صبر کرے گا اسی قدر اللہ کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْقَرْبِ اور فراخی اور کشادگی تو تکلیف کے ساتھ ہے جس قدر جسے تکلیف میں ڈالا جائے گا اس تکلیف کے بعد اسی قدر اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلیں گے جس قدر جسے آزمائشوں کے مراحل سے گزارا جائے گا پھر اسی قدر اس کے سامنے نعمتوں کے دروازے کھولے جائیں گے خود رسول اللہ کی زندگی دیکھ لینا کہ کس قدر نے آزمائشوں سے گزارا گیا ہے کس قدر مسائب و عالام کے مراحل سے آپ کو گزارا گیا ہے اب اس کے بعد آتا ہے زمانے کے بعد آتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا زمانے کے بعد آتا اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا وہ زمانے کے بعد آتا ہے تو کہا پیغمبر نے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْقَرْبِ کشادگی فراخی نعمتیں یہ تکلیف کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو اگر تکلیفیں آئیں تو شکوہ نہیں اس پر ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا جائے اور اسے اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تصور کیا جائے اور ظاہرت دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو امتحان کے بعد اس کی ترقی ہوتی ہے تو امتحان اور آزمائش بندے کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے تن دیئے باد مخالف سے نہ گھبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو بندوں کو اللہ رب العزت آزمائش میں اگر ڈالتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اونچہ اٹھانا چاہتا ہے روحانی اعتبار سے اسے طرف و بخشنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اور اگر اس آزمائش اور اس امتحان میں ہم زبان سے شکوہ کر دیں تو پھر ناکام ہو گئے